Agora, now, passa a palavra, passing the floor, ao senhor doutor em engenharia genética, uh, to uh, doctor in uh, genetical engineering, genética molecular, né? molecular genetics, reverendo, reverend, profeta David Edward, the prophet of the Lord, Dr. David Award. Well, uh, uh, thank you, uh, Your Excellency. Obrigado, Vossa Excelência. Your Excellency, the speaker of this session today. Vossa Excelência, o presidente desta sessão hoje. And I also want to recognize the presence of the ambassador. Gostaria to também Israel. de reconhecer a presença da Sua Excelência, o embaixador uh, de Israel, uh, Daniel Zohar. Uh, Daniel Zohar. And also the president of the group of parliamentary group e também o presidente do grupo parlamentar da câmara uh, is a federal deputado é o deputado federal padovani padovani and also recognize the senior excellencies that have joined us here today também reconhecendo as vossas excelências que estão nesta mesa alta your excellency uh, the speaker of this session today uh, Sua Excelência, o presidente desta sessão de hoje. Today serves us with such a great honor to come into this session. Serve-nos com honra hoje de podermos estar aqui nesta sessão. To recognize the 75th anniversary of the formation of the State of Israel. Para reconhecer os 75 anos da independência ou da criação do Estado de Israel is vivid in our minds after reading the creation of Israel. É bastante vívido nas nossas mentes depois de lermos sobre a criação do Estado de Israel. The tremendous work that David Ben-Gurion did. O grande trabalho que David Ben-Gurion uh, fez. And today I want to speak your excellency on the importance of our relations with Israel. E hoje eu queria falar um pouco sobre a importância das nossas relações com Israel, especially uh, the Christian community, the society that is Christian globally. Especialmente a, a comunidade cristã, a sociedade que é cristã sobre todo o mundo. I want to submit here today, Your Excellency, the speaker. Eu quero submeter aqui, Sua Excelência, o Presidente da Mesa. That Israel sits at the very center of humanity. Que Israel senta no centro de toda a humanidade. And that uh, those who profess Christianity. E que aqueles que dizem pro Pro, uh, confessar o cristianismo and follow Jesus Christ. E seguem Jesus Cristo. The first thing I want to bring to your attention is that Jesus Christ was raised in a Jewish family. A primeira coisa que eu quero aqui levantar é que Jesus foi criado numa família judaica. And in that Jewish family, uh, they were very strict. They followed all the Jewish rules and e laws. E naquela família judaica, eles foram muito rigorosos e seguiram todas as regras judaicas e leis. And that's why on the eighth day he was taken to the temple. É por isso que ao oitavo dia ele foi levado ao templo. And so they did with him everything that is required in the law. E todos os costumes requeridos na lei foram feitos. And he grew up in a strict Jewish family. E ele cresceu numa família judaica estrita. Where they observed Shabbat. Onde observaram o sábado. And they also celebrated all the feasts of Israel. E também tendo celebrado todas as feitas de Israel, festas de Israel. And so, for the Christians globally. E portanto para os cristãos globalmente. Speaking here from this assembly in uh, Brasília. Falando daqui desta assembleia de Brasília. Your Excellency, the Speaker. Sua Excelência, o Presidente da Mesa. I want to raise the importance of the fact that our relationship with Israel is very central in our worship as Christians. Eu quero aqui levantar um, a questão de que a nossa relação com Israel é muito importante na nossa marcha com Cristo. As you are all aware, God chose Israel as his people. Conforme vocês todos sabem, Deus escolheu Israel como seu povo. And that is an incontestable sovereign choice of God. E este é uma escolha soberana incontestável de Deus. 
E se você honra o Senhor, você também vai honrar esta soberana escolha de Deus. É por isso que o nosso Senhor e Salvador veio da proveniência judaica, da família judaica. And so the reason I bring this to you today A razão pela qual eu faço, falo disto hoje is because many times as Christians Porque muitas vezes como cristãos we have celebrated Jesus Nós celebramos Jesus and attempted unfortunately to delink him from his Jewish roots E tentamos infelizmente lhe separar das suas raízes judaicas But now we understand very well that we Christians share in the covenant the blessing of Abraham e agora compreendemos muito bem que nós os cristãos uh, partilhamos nas bênçãos, na aliança de, de Abraão. And the Lord spoke in his word very clearly. E o Senhor falou na sua palavra claramente. The salvation comes from the Jews. Que a salvação é dos judeus. And in that way the Lord meant that from Abraham. E a, daquela maneira o Senhor quis dizer que a partir de Abraão. He would transmit the covenant to Isaac. Ele transmitiria a aliança com, para o Isaac. And would transmit the same blessing to Jacob and his son. As mesmas bênçãos transmitidas de Isaac para Jacob e seus filhos. The twelve sons of Jacob that constitute the twelve tribes of Israel. Os doze filhos de Jacob que constituem as duas as doze tribos de Israel. And Joseph who went to Egypt. E José que foi para o Egito. And we know that from Egypt then the great family was built. E sabem que a partir do Egito a grande família israelita foi construída. And so we live at a time when we need to get back to our Jewish roots as the church. Nós vivemos num tempo em que precisamos retornar às nossas raízes judaicas como igreja. We have to realize that the first church Was Jewish. Nós temos que reconhecer que a primeira igreja foi judaica. And we have also to realize that when the Torah was given on Mount Sinai. Nós também temos que reconhecer que quando o Torah foi dado no Monte Sião. That became God's blueprint. E tornou-se, portanto, uh, as marcas, as linhas orientadoras principais de Deus. On which both we the Christians and the Jews have actually built their lives until today. Em que nós os cristãos e os judeus já construímos as nossas vidas sobre essas fundações. So we on this day as we celebrate the 75th anniversary of the birth of Israel. Neste dia, enquanto celebramos a uh, 75 anos do renascimento do estado de Israel, the greatest celebration we should have in our minds is the fact that We share in the Abrahamic blessing. A grande celebração que devemos ter nas nossas mentes é que nós partilhamos nas bênçãos de Abraão. We are one family. Nós somos uma família. The same Torah that was well kept by the Hebrew people. Uh, o mesmo Torah que foi bem guardado pelo povo hebraico. Is what has been transmitted to the Gentile nations. É o que foi transmitido para as nações gentias. And I want to bring to your attention also. E eu quero também quero trazer a vossa atenção. The fact that the blessings of Abraham in the book of Romans chapter 11. O facto de que as bênçãos de Abraão no livro de Romanos capítulo 11. The Lord talks about the olive tree of God. O Senhor fala da de oliveira de Deus. And on that olive tree you hear the Lord say that he has cut one branch to e... graft another. E nesta árvore de oliveira, escutas o Senhor dizendo que ele cortou um ramo para poder, portanto, engrafitar a outra. And in that scripture, uh, Your Excellency, e nesta escritura, Vossa Excelência, The Lord refers to the Gentile branch as the wild olive. O Senhor refere-se à, à igreja gentia como a oliveira selvagem. But it is not without a promise. Mas sem, uh, não fica sem a promessa. When the Lord promises that now the natural branch will also be grafted back. Quando o Senhor promete que a oliveira natural também será engrafitado, uh, posto de volta. 
when finally the gentle church quando finalmente a igreja gentia and Israel, Israel will unite together vão unir-se in this tremendous promise of Abraham nesta promessa poderosa de Abraão and then will be one family within the millennial estate of God e seremos uma família no estado milênio de Deus I want to raise one very important aspect of our relationship with eu, Israel eu quero aqui realçar um aspecto muito importante da nossa relação com Israel. Unfortunately, over time, antisemitism has come to the world. Infelizmente, sobre o tempo, entrou antisemitismo sobre o mundo. And I think sometimes it's also because of the manner in which the church has delineated, attempted to delineate the Jewish roots of the Lord from the Lord. E isto às vezes também aconteceu da maneira como a igreja tentou uh, desconectar as raízes judaicas de Cristo Jesus uh, com Israel. Martin Luther King said. O Martin Luther King disse. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. disse. He said I will still take a stand. Eu ainda eu tomarei uma posição against antisemitism contra antisemitismo because it is wrong porque é errado it is unjust é injusto and outrightly evil e totalmente mau and you know we christians e sabem que nós os cristãos we follow after the righteousness of jesus nós seguimos sobre os passos justos de jesus and so it would be very important at this very critical time in this life as we celebrate the 75 years of existence of the state of israel será muito importante nesta vida enquanto celebramos 75 anos de celebração da criação do estado de israel that we understand and what the bible says the duty the call to duty that is laid in the bible que compreendamos o que a bíblia diz o dever o chamado que a bíblia nos entrega the bible in the book of genesis chapter 12 verse 3 in genesis 12 versículo 3 the lord promised that the savior would come from israel o senhor promete que o salvador vem de israel and that whosoever blesses Israel. E todo aquele que abençoar Israel, the Lord Jehovah would bless him. O Senhor Jeová o abençoará. So that is our call to duty. Este é o nosso dever, uh, o nosso chamado ao uh, dever to pray for the peace of Jerusalem. Para orar para a paz de Jerusalém. We live in a time right now. Nós vivemos num tempo agora when the wickedness on the earth is on the increase. Onde a maldade sobre a face da terra está em aumento. And that's why it would be very important as we celebrate the 75 years of the birth of Israel. E é por isso é importante enquanto celebramos esses 75 anos de de renascimento do Estado de Israel. Not to forget what wickedness has done in the Holocaust. But para não esquecer o que a maldade fez no Holocausto. And that's why é por isso many years before even the state of Israel was created. Muitos anos antes mesmo do estado de Israel foi criado. Charles Spurgeon said. O Charles Spurgeon diz. The day shall come. Que o dia virá when Jews shall be gathered in again. Quando os judeus serão mais uma vez reunidos. Until that shall be. Até que isto aconteça. The fullness of the church's glory can never come. A compleção da glória de Deus não será cumprida, não será possível. And so the Lord is pronouncing so clearly that we are one family. O Senhor aqui claramente exprime que somos uma família. So that as we celebrate the 75th anniversary of the Independence Day for Israel, para que enquanto celebramos esses 75 anos da independência de Israel, we should take leaf, we should take an example from nations like Brazil. Devemos tomar um os exemplos como o Brasil. We all know too well that at the inception the creation of Israel. Nós sabemos muito bem que na inception da criação de Israel, Brazil played a very central role. Brazil jogou um papel central at the United Nations General Assembly. Na Assembleia Geral das Nações Unidas. And that's why today in Israel, if you go to Ramat Gan, if you go to Beersheba, if you go to Jerusalem, you find the name Oswaldo in the streets. É por isso se você vai a Israel, a Jerusalém, a Beersheba, Ramat Gan, Ramat Gan, vai encontrar o nome do embaixador brasileiro. What an awesome thing for Osvaldo. a nation to have an indelible mark 
que coisa maravilhosa para uma nação ter marcas uh, históricas in the promised land the land of the lord the land of god israel na terra prometida a terra do senhor israel that they helped israel que eles to ajudaram form. israel para formar and we know too well e nós sabemos muito bem that bible prophecy gravitates around israel as the center of the earth que a profecia bíblica gravita ao redor de israel como o centro da terra. When the Lord Jesus gave the parable of the fig tree, quando o Senhor Jesus deu a parábola da figueira, he essentially implied Israel. Ele essencialmente quis dizer Israel. So Israel is the clock, the end time clock of Jehovah. Israel é o relógio do fim do tempo de Jeová. For the coming of the Messiah. Para a vinda do Messias. And for the glorious kingdom of God. E para uh, o reino glorioso de Deus. And that's why today as we celebrate 75 years your excellency. É por isso sua excelência enquanto celebramos esses 75 anos. The nations are indebted to Israel. As nações estão em dívida com Israel. Because in Isaiah chapter 42, porque em Isaías capítulo 42, verse 6 the Lord says, versículo 6 o Senhor diz, that he would bring light to the nations from Israel. Porque trará vida às nações através de Israel. And that prophecy was fulfilled when Christ Jesus the Messiah came from a Jewish family. E esta profecia foi cumprida quando Cristo Jesus veio através da família judaica. And he brought this tremendous light of salvation that we behold today. E ele trouxe esta luz da salvação que nós hoje apreciamos. Your Excellency the Speaker. Vossa Excelência o Presidente da Mesa. In finishing I want to say the following. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. That even at the end of the age, mesmo no fim dos tempos, Israel will take a center stage again. Israel vai tomar uh, o espaço central de novo. To be able to transmit the spiritual agenda of the Lord. Para poder transmitir a agenda espiritual de Deus. To the nations of the earth. Para as nações da terra. So thank you for giving me this wonderful opportunity. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa dada. Uh, to talk on behalf of the church. Para falar em, em nome da igreja. And to let you understand that we stand with Israel. E vos deixar compreender que nós estamos com Israel. Even unto the end. Mesmo até o fim. Todaraba. Todaraba. Toda a verim. Toda a verim. Obrigado, Reverendo Profeta David Edward. Thank you, Prophet of the Lord, Dr. David Award. Palavras sábias, uh, wise words, de um verdadeiro profeta. Of a true prophet.